எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நாளாக நிறைய பேர் இந்த நிலைவாசலில் பதிக்க வேண்டிய பொருள்கள் என்னென்ன அதாவது நிலைக்கால் வைப்பாங்க இல்லையா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வைப்பாங்க இல்லையா அதற்கு கீழே பதிக்க வேண்டிய பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பொதுவாகவே வீடு கட்டும் பொழுது வாஸ்து என்றது அந்த காலத்தில் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தாமல் இப்படி இப்படி இருக்கணும் வீடு வீடுன்னு இருக்கும் பொழுது பஞ்சபூதங்களும் ஒரு வீட்டில் ஆட்சி செய்யணும் அதாவது நீர் நிலம் ஆகாய நெருப்பு காற்று இந்த மூன்றுமே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அந்த காலத்தையே கட்டுவாங்க என்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய நாகரீகம் வளர ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அது இருந்தாதான் சிறப்பு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு பஞ்சபூதமும் இருக்கு இல்லையா அதற்கு ஒவ்வொரு இடமாக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து கட்டினார்கள் அதில் குறிப்பாக இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்து பார்த்து செஞ்சாங்க ஆதி காலத்திலேயே அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா எந்த பொருளை பக்கத்தில் வச்சா நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கு எந்த பொருளை வச்சா சரி வரலை அப்படின்றது வந்து அவங்க அனுபவ ரீதியாக கண்டு கண்டு அந்த பொருள்களில் எல்லாம் பக்கத்தில் வைக்கும் பொழுது நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதாவது நேர்மறையான விஷயங்கள் நடக்கு நடக்குதுன்னா அது இறை ஜீவனுக்குரிய பொருளாக அவங்க பழக்கிட்டாங்க அவர்கள் எழுத்து மூலமாகவும் அப்படியே செவி வழியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு காலங்காலமாக நிறைய தொடர்ந்துகிட்டு வருது இதில் சின்ன இத்தனோடு விஷயம் தான் நமக்கு தெரியுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு தெரியாமல் இருக்கு இந்த வீடு அமைக்கும் பொழுது நிலை வாசலுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருவாங்க நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் சைனீஸ் கலாச்சாரம் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஜப்பான் கலாச்சாரம் மொத்தமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே நம்மை காட்டிலும் இன்னும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த நிலை வாசல் வைக்கும் போது ரொம்ப சரியாக இருக்கணும் அந்த நிலை வாசலில் எது இருக்கணும் எது இருக்கக்கூடாதுன்றது வந்து அவங்களுடைய கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப பொருள்களை வச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அதே போல தான் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் நிறைய பொருள்களை நிலை வாசலுக்கு கீழே வச்சுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க எதற்காக அப்படி வச்சிருக்க இன்றைக்கும் உலக அளவிலே விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் அதை ஏன் கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த நிலை வாசல் வந்து நிறைய பேர் முக்கியத்துவம் தர்றது இல்லை ஆனால் ஒரு வீட்டிற்கே நிலை வாசல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னா நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் அந்த நுழைவாயிலில் வழியாகத்தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரும் அதனால் கெட்டது வர்றதுக்கு நம்ம அனுமதிப்போமா கெட்ட சக்திகள் இல்லை கெட்டது வந்து நம்ம வீட்டை நாசப்படுத்துவதற்கு நம்ம அனுமதிப்போமா கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து நல்ல சக்திகள் வரணும் நல்ல தேவதைகள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரணும் நல்ல சுவாமி லக்ஷ்மி எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து அந்த காலத்துலேயே மகாலட்சுமி தாயாருக்கு என்னென்ன பொருள்கள் வந்து நெருக்கமானது பிடித்தமானது அவருக்குரிய பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்து பார்த்து வைக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி வைக்கக்கூடிய பொருள்களில் வலம்புரி சங்கு கோமு சங்கு மகாலட்சுமி சோழி அப்புறம் இந்த எதது திருஷ்டி படாம இருக்குமோ அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக நவரத்னம் வச்சிருக்காங்க நவரத்னங்கள் எல்லாம் இதற்கென இந்த நவகிரகங்களின் ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கணும் அந்த நவகிரகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் எல்லாம் விலகணுங்கிறதுக்காக அந்த நவகிரகங்கள் எல்லாம் பதிச்சிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற வாஸ்து நிபுணர்கள் கூட ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த நவரத்னத்தை நீங்க வந்து இந்த கதவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கார் பண்ணி அதாவது அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சிருங்க உள்ள அந்த மரத்தை வச்சு அந்த பீஸை வச்சு மறைச்சிருங்க அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கமா அப்படி கூட மரத்தில் வச்சு மறைச்சிருவாங்க அது என்னன்னா நிறைய ஆகர்ஷண சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் இதுல எந்திரங்கள் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மச்சை எந்திரம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு நிலை வாசல்ல மச்சை எந்திரம் வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கு அது வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும்ன்றது தெரியல ஆனா இன்றைக்கும் அது பழக்கத்தில் இருக்கு நீங்க வாஸ்துன்னு போட்டீங்கன்னா அதுல எந்திரம் வாஸ்து எந்திரம் நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒன்னு வரும் 
அந்த பிரமிடு வைக்கிறாங்க இல்லாட்டி அதோடைய எது இருந்த எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அது கதவுக்கு பின்னாடி வைக்கிறாங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொல்கிறாங்க வாஸ்துவில் அந்த பிளாக் டோம்பலின் வந்து இந்த நிலைவாசலில் ஒன்றா நீங்கள் பதிச்சுருங்க இல்லாட்டி கதவுக்கு பின்னாடி வைங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த தீய சக்திகள் வரவே வராது அதை தாண்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் எந்த பிரமிடு வடிவமாக இருந்தால் கூட வையுங்க இப்போது அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே டேங்க்கு வச்சது சரியில்லையா டேங்க் வச்ச இடம் சரியில்லையா அங்கே கொண்டு போய் பிரமிடு வச்சுருங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பெட்ரூமில் ஏதாவது கோளாரா வாஸ்து கோளாரா அங்கே கொண்டு போய் பிரமிடு வச்சுருங்க அப்படின்றது மாதிரி இப்போ சொல்லிட்டு வர்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பிரமிடு வந்து இந்த நம்ம மெயின் ஹால் இருக்கு இல்லையா அங்கே நாலு மூளையிலையும் ஒவ்வொன்று வச்சோன்னா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் இன்னும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டுட்டுருக்கக்கூடிய செய்தி நான் அதை பற்றி தெளிவாகவே விளக்கம் போட்டுக்கிட்டேன் இருந்தால் கூட கேட்டுட்டு இருக்கிறது என்னென்னா எந்த வகையான பிரமிடு நம்ம வீட்டில் வைக்கணும் எந்த பிரமிடு எதுக்கு நல்லது அப்படின்றத பத்தி நீங்க விளக்கமாக சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தடவை இந்த அமிதிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நம்ம வந்து இந்த ஞாபக சக்திக்கு இந்த பெண்களுக்கான இந்த மாதவளாய் பிரச்சனைக்கு மொத்தத்தில் இந்த உடல் ஆரோக்கியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் வரணும் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமிதிஸ்ட் பிரமிடு வையுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் எல்லாம் பெட்ரூமில் தூங்குறதுக்கு என் தலைமாட்டுக்கு மேலேயே வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய அனுபவமாக மட்டும் நான் சொல்ல நான் பார்த்தீங்கன்னா பலரும் அனுபவம் தெரிந்த பின்னாடி தான் பதிவே போடுவேன் அதில் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு அமிதிஸ்ட்டு அணிந்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் அந்த மோதிரம் அணிந்து இல்லை இந்த பெண்டன்ட்டு இந்த இயரிங் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எங்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தர் நான் போய் சொல்லலைங்க நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் பாருங்கள் அதில் சொல்லியிருக்காங்க நான் எனக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் மாதம் மாதம் வயிறு வலிக்கும் அந்த பிரச்சனை இந்த அமிதிஸ்ட்டு மோதிரம் போட்டதுலேருந்து எனக்கு போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க இது வந்து உண்மை அமிதிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அமிதிஸ்ட்டுக்கு அவ்வளோ ஒரு வரவே வரவேற்பு இங்கே நம்ம எப்படி நவரத்னங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தர்றோமோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்லலாம் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு கிறிஸ்டல் கற்கள் இருக்கு இல்லையா அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெய்வமாகவே மதிக்கிறாங்க டெர்மலிடாகட்டும் அமிதிஸ்டாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மதிப்பாங்க இப்போ நிலைவாசலில் வைப்பது நீங்கள் பிளாக் டெர்மலின் அந்த பெண்டன்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை பதித்து கொள்ளுங்கள் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரமிடு இந்த வெண்கடுகு கோமதி சக்கரம் கோமதி சக்கரம் நீங்கள் தனியாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த அந்த பிரமிடு வாங்கினீங்கன்னா கோமதி சக்கரம் வெண்கடுகு குன்றின் மணி இருக்கு இல்லையா இந்த மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு பிரமிடு இருக்கு நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிப்பேன் அந்த பிரமிடை கூட நீங்கள் பதிச்சுக்கலாம் இப்போ சங்கம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் நிலைவாசல் கீழேயே பதிச்சிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து கீழே பதிக்கணுன்றது கூட அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சங்கை வந்து நம்ம தாண்டி போகிறது வர்றது அதெல்லாம் வந்து ஒரு உறுத்தலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த காலத்தில் பதிச்சிருக்காங்க கீழே நிலைவாசலில் வந்து கீழே அது பதிச்சிருக்காங்க குபேர மூலையில் கூட அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க நவரத்னங்கள் போட்டிருக்காங்க இன்னும் போ சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளி நாணயம் தங்க நாணயம் இந்த இது போன்ற மகாலட்சுமி சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்துமே குபேர மூலையில் போட்டு தான் அப்புறம் வந்து பி பில்டிங் எழுப்பியிருக்காங்க அது வந்து நானும் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் இப்போ நிலைவாசல்னு வரும்பொழுது நம்ம தாண்டி தாண்டி போகிறது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேலே அந்த நிலைவாசல் பதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலே வேணால் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி சைடில் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் நான் இந்த செய்தி இந்த நவரத்னம் வந்து நிலைவாசலில் வைக்கணும் அதாவது கனடாவிலேருந்து ஒரு பெண்மணி என்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்னென்ன வச்சா அக்கா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் இந்த பொருள்களெல்லாம் வைக்க சொன்னேன் அவங்க வச்சுட்டு அதாவது அவங்க வீடு நிலைவாசல் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அதை எப்படி வைக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தோணலை அப்புறம் கிளே இருக்கு இல்லையா கிளே அந்த நாட்டில் கிடைக்கும் அந்த கிளே வாங்கிட்டு அந்த நவரத்தனம் எல்லாம் வச்சுட்டாங்களாம் அதற்கப்புறம் வைப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குக்கா அப்படின்னு கூப்பிட்டு என்கிட்ட அவங்க சொன்னாங்க அது போல் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்குது என்னமோ நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து சாதாரணமாக எல்லாமே சொல்லிடுமா சொல்லிட மாட்டாங்க இல்லையா அதனால் அதற்குரிய சக்திகள் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு உதாரணமாக நம்ம பதினோரு பூஜை பொருள்கள் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறீங்க அதில் எவ்வளவு சக்திகள் இருக்குன்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க எனக்கு நான் சொல்லணுன்றது கூட அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சொல்கிறீங்க அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க மேடம் பதினோரு பூஜை பொருள் வச்சா நல்லா இருக்குது மேடம் நல்லா எங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு வந்து எனக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிலைவாசல் கட்டி முடித்தவங்க அது வைக்க முட
அதே போல இந்த வாஸ்து யந்திரம் இருக்கு இல்லையா நீங்க நிலைவாசல் மேல மாட்டினாலும் சரி இல்ல வந்து நீங்க பூஜை அறையில இல்ல வீட்டுக்குள்ள எங்க மாட்டினாலும் பரவாயில்ல அது எந்த திசையை நோக்கி மாட்டணும்னா கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கி மாட்டுங்க அதனால நிலைவாசல் ஏற்கனவே வைத்தவர்கள் குழப்பிக்காதீங்க நீங்க வந்து அந்த யந்திரத்தை வந்து ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கு ரொம்ப பெருசு கிடையாது அதே போல நீங்க இந்த நவரத்னம் பதிக்கல அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா முடிஞ்சா ஒரு கார்பெண்டரை கூப்பிட்டு கதவுல வந்து பதிச்சிருங்க அப்படி இல்லையா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த பதினோரு பூஜை பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே மூட்டை நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வெளியில் மாட்டினா தப்பாக நினைக்கிறாங்க ஒரு மாதிரி என்னத்தையோ மாட்டிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் உள்ள மாட்டலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க தாராளமாக அந்த நிலைவாசல் நம்ம உள்ள கிரகலட்சுமி மாட்டணும்னு சொன்னேன்ல என்ட்ரன்ஸில் நுழைஞ்ச உடனேயே நம்ம வீட்டை நோக்கி நம்ம மாட்டிக்கலாம் அதில் தப்பு கிடையாது அதை தவிர ஸ்வஸ்தி ஓம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நிலைவாசலில் நம்ம வந்து மாட்டி வைக்கணும் இல்லை வரைந்தாவது வைக்கணும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த கோமதி சக்கரம் கடுகு அப்புறம் குன்றின் மணி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிரமிழ் இது வந்து நீங்க நிலைவாசல் வைக்கலாம் இப்ப புதுசா இது நிலைவாசல் வைக்க போறவங்க அப்படி இல்லைன்னா கவலையே படாதீங்க வீட்டில் எங்க வேணா வைக்கலாம் அதாவது வர்றவங்க போறவங்க பார்வை படுற மாதிரி இது இருக்கணும் தொழில் செய்யறவங்க எல்லாம் இந்த ஆபீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆபீஸ்ல கட்டாயம் இது வைங்க அதுவும் கேஷ் பாக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது மேல இதை வச்சு விட்டுருங்க அப்புறம் நவரத்னம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க பாருங்க இது வந்து நவரத்னம் நாங்க மோதிரத்துக்காக பெண்டன்ட்டுக்காக இல்ல கம்மலுக்காக இல்ல இந்த நிலைவாசல் பதிக்கணும் இந்த சிந்தட்டிக்கும் இல்லை இந்த ஒரிஜினலுக்கும் அதிக விலை வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இருக்காது இருந்தால் கூட பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இது கூட வைக்கலாம் இதனால் வந்து நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா இதில் அதிக பவர் இதில் குறைச்சலான பவர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து இது ஒரிஜினல் அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும் இது வந்து சிந்தட்டிக் அதனால் இதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும் ஆனால் பலன் இருக்கு கட்டாயம் அப்புறம் இந்த வலம்புரி சங்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்களுடைய நிலைவாசலுக்கு ஏற்ப வச்சுக்கோங்க இது வந்து மீடியம் சைஸ் இது வந்து சின்னது இதை விட பெருசு கூட இருக்கு உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப வச்சுக்கோங்க இதுலேயே நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க நாங்கள் ஒன்று வச்சா போதுமா ரெண்டு வச்சா போதுமா இல்லை ஒன்றை தாண்டி நாங்கள் நிறையா வைக்கலாமா எனக்கு வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படிங்கிட்ட தாராளமாக வச்சுக்கோங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசர்கள் இந்த கோமதி சக்கரம் மகாலட்சுமி சோழி இந்த வளம்பரி சங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்லையே அதாவது சுவர்கள்லேயே கூட பதிச்சிருந்துருக்காங்க அதற்கு வரலாறெல்லாம் இருக்கு சான்றுகள் இருக்கு அதற்கடுத்தது பாருங்க மச்ச இயந்திரம் இந்த மச்ச இயந்திரம் எழுத்துகள் எல்லாமே தெலுங்குல தான் இருக்கு இது தமிழ்ல இன்னும் வரலைங்க தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இயந்திரங்கள் வந்து வரல இது வந்து நான் தான் இனிமேல் கண்டுபிடிக்கணும் போல இருக்கு தமிழ்ல ஏதாவது எழுத்துகள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஸ்து இயந்திரம் இந்த வாஸ்து இயந்திரம் தமிழ் எழுத்துகள் இருக்கு நிறைய இயந்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எந்த லாங்குவேஜில் எந்த மொழியில் எழுதிட்டு போனாங்களோ அதே மொழியை தான் இப்போவும் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க ஏன்னா அதை மாற்றி எழுதக்கூடிய ஒரு இது பக்குவம் அது எழுதக்கூடாது ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு அச்சம் நிறைய பேர் இருக்குது ஏன்னா ஒரு இந்த இயந்திரம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதுங்க இதில் இந்த வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த இயந்திரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஆதி காலத்தில் நிறைய அந்த அந்த ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது அதில் அப்புறம் கணக்கு இருக்குது இதில் அப்புறம் இந்த எழுத்துகள் இங்கிருந்து இப்படி கொஞ்சம் நகர்ந்தால் கூட அது வந்து நிறைய தவறுகள் நடந்துடும்னு சொல்லிட்டு அந்த மொழி மாற்றம் செய்து நிறைய பேர் எழுதலை அந்த சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கும் இல்லாட்டி தெலுங்கில் இருக்கும் நிறைய பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இதை வந்து சின்னதாக நம்ம வந்து ஒன்றா உள்ளே பதிக்க முடிஞ்சால் பதிச்சுக்கோங்க நீங்கள் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஃப்ரேம் போட்டு நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க அந்த நிலைவாசலில் தான் இது மாட்டணும் ஆனால் இந்த வாஸ்து இயந்திரம் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நிலைவாசலில் கூட மாட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கே வேணா பூஜை அறையில் கூட மாட்டலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் ஹாலில் அந்த மாதிரி எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு எங்கே வசதின்னு தோணுதோ ஆணியை வந்து இந்த இப்போல்லாம் வாடகை வீட்டில் அடிக்கூடாதும்பாங்க இல்லையா எங்கே ஆணி இருக்கோ அங்கே நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க சின்னதாக ஃப்ரேம் போட்டுக்கோங்க இந்த பொருள்களை எல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நான் வந்து இங்கே பூஜை செய்து தான் கொடுக்குறேன் அது வந்து உங்களுக்கு நீங்களும் உணர்றீங்க நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க நல்லா வைப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பூஜை செய்து அதற்குரிய மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு தான் நான் கொடுக்குறேன் இருந்தால் கூட 
கை மாறி வருது இல்லையா இங்கிருந்து அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மஞ்சள் தண்ணியில் ஒரு தடவை போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் வச்சுக்கோங்க இல்லை மஞ்சள் சுவாமி திலக பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதையும் ஏன்னா அது ஆகர்ஷணம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அதை வைத்து இல்லை சந்தனம் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த யந்திரம் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாலு மூளைகளிலும் அது வந்து மஞ்சள் குங்குமம் கட்டாயம் வைக்கணும் இந்த மண் யந்திரத்திலே ஆகட்டும் இதிலே ஆகட்டும் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இந்த நிலை வாசல் கட்டாயம் முகூர்த்த நாளில் தான் எல்லோரும் வைப்பீங்க அப்படிப்பட்டவங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க எதுவுமே ஆனால் ஏற்கனவே நிலை வாசல் வைத்தவர்கள் நாங்கள் புதுசாக இதை வைக்கணும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது பதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை மாட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க கேட்பீங்க எந்த நாளில் செய்யலாம் அப்படின்னு எப்போவுமே முகூர்த்த நாளில் மேல் நோக்கு நாளில் செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் செய்யுங்க அதற்கு எந்த தோஷமும் கிடையாது சிலர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த பதினோரு பூஜை பொருள்கள் கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே போடலாமான்னு தாராளமாக போடலாங்க ஏன்னா கருமஞ்சல் எல்லாம் திருஷ்டி எடுக்கக்கூடியது அப்புறம் குன்றின் மணிகள் எல்லாம் வந்து திருஷ்டி எடுக்கக்கூடியது அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அதை போடலாம் இப்போ இந்த பதினோரு பூஜை பொருள்களில் கூட எல்லாமே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி கூறிய பொருள்கள்னு இருக்குது நான் அப்புறம் நமக்கு நேர்மறையான எண்ணங்களை தரக்கூடியதாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பூச்சி பொட்டும்பாங்க இல்லையா அந்த கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் அங்கே இருக்குது அதனால் நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாங்க இந்த லகு நாரியல் கொட்டைப்பாக்கு ஏகாட்சி நாரியல் இருக்குது இல்லையா அதை தவிர நீங்கள் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த தேங்காயெல்லாம் உள்ளே வைக்க வச்சா ஒரு மாதிரி ஆயிரும் காலப்போக்கில் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வைங்க இப்போது புதுசாக மன கட்டுறவங்க கூட இந்த பூமியில் போடணும் பூ பூமி பூஜை பண்ணும்போது போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக வைக்கலாம் நீங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட நேரில் நான் இது இந்த பதிவு கொடுக்கணும்னு நினப்பேன் மறந்துடுவேன் இது ரொம்ப காலம் தாமதம் பண்ணி தான் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பதிவை மொதவே கொடுத்துருந்தா நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நேர்லேயே வந்து நிறைய பேர் என்னென்ன வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே செட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இப்போ இந்த செட்டே நான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போடுறேன் இப்போது உங்களுக்கு நவரத்னம் ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்ன வைக்கணும்னு நான் குழப்பத்தில் இருக்கேன் சிந்தட்டை வைக்கட்டுமா இல்லை ஒரிஜினல் வைக்கட்டுமான்னு நான் ஒரிஜினல் செட்டு ஒன்றும் போடுறேன் நீங்கள் வந்து சிந்தட்டிக் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு தனியாக இன்னொரு செட்டு நான் போடுறேன் என்கிட்ட மிக பிரபலமான ஆள்கள் மிக பெரிய ஆள்கள் எல்லாம் நேரில் வந்து வாங்கிட்டு போய் வச்சுட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்ப திருப்தியாக பூஜை முடிஞ்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதுதான் வேணும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையணும் ஏன்னா வாழ்கின்ற காலங்களில் நம்ம மகிழ்ச்சியாக வாழணும்னு ஒவ்வொருத்தருமே நினைக்கணும் இப்போல்லாம் இது போன்ற செய்திகளை சொல்லும்போது சிலர் கிளம்பிட்டாங்க அதாவது இதென்ன இப்படி வைக்கக்கூடாது தப்பு அப்படின்லாம் சொல்கிறது கிளம்பிட்டாங்க நான் அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஏன்னா இது வந்து என்ன இது போன்ற பொருள்கள் வைக்கிறதுனால ஒரு நன்மை கிடைக்குது அது வந்து கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு அப்படி கிடைக்கும் பொழுது இது வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு இதை வைத்து மகிழ்ச்சியை உணரப் போகிற உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நல்லது தான் நடக்கும்ன்றது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நிலை வாசலில் பதிக்க வேண்டிய பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இதில் இன்னொரு தடவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேங்க இதில் சந்தேகம் கேட்காதீங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நான் எத்தனை தடவை சொல்லி சொல்லியும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய வந்து உள்வாங்கிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் திரும்ப திரும்ப நான் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் நிலை வாசல் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கட்டிக்கோங்க மூட்டையாக பதினோரு பொருள்களை இல்லாட்டி வந்து வச்சுக்கோங்க பதிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வர்றேன் அப்புறம் வைக்க போகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சும் கேட்கணும்னு கேட்குறீங்களா இல்லை என்ன எனக்கு தெரியல நல்லா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை பதிவை நிறுத்தி நிதானமாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்